para estudar a criatividade de verdade a fundo, a gente precisa estudar um pouquinho de outras coisinhas, tá? Talvez a única coisa que a gente não precisa se preocupar muito em estudar é a criatividade em si, porque na verdade ela é parte de várias outras coisas importantes que a gente, que existem estudos né, profundos sobre isso há muitos anos, há muito tempo, tem muita gente boa que já estudou isso, né? nada é definitivo na ciência, mas existem várias coisas que é, dá para a gente depreender as relações entre todas elas, porque todas estão relacionadas com esse troço aqui que a gente tem dentro do, do nosso crânio. Então, por exemplo, tem esse livro aqui do Antônio Damasio, é, O Erro de Descartes, que ele fala que a emoção é importante para a razão. Sem emoção a gente acaba destruindo a razão. Tá? É bem interessante esse dualismo que ele fala. Esse aqui é um cara que eu conheci numa entrevista do Condrosio Varela, fiquei encantado. Felizmente já faleceu o Ivan Esquerdo. Ele fala de memória, que é uma coisa muito interessante e que tem tudo a ver, obviamente, com, com criatividade. Eu vou falar, tudo tem a ver com criatividade. Então, assim, meio ciência, né? É meio óbvio. Educação, né? E óbvio que a neurociência tem tudo a ver com criatividade. Aqui outro que fala de emoções, né? Mas esse é interessante, esse livro, que ele fala da, da análise né? do, 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 das emoções, a, 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 aquela história de reconhecer no, no rosto da pessoa a emoção que ela tem. E, obviamente, a emoção está relacionada com os, os é, inputs que a gente tem, né? as coisas que a gente recebe, o impacto dos estímulos e a forma como a gente devolve isso para o mundo, né? Tem que estudar isso aqui também, né? Mitos, emblemas, sinais, porque a gente está falando de metáforas, de é, coisas que, que a gente eventualmente não sabe explicar, mas que ao mesmo tempo tem significados. É, Joseph Campbell, na verdade, é meu, é meu ídolo nessa área. Não dá para pensar em falar de cérebro e de ser humano e de comportamento sem esse barbudo aqui. Esse cara está falando também de uma coisa importante, que é a história da humanidade, então está tá falando de, de como a, a humanidade evoluiu, ou como vem evoluindo, e a criatividade, se você lê nas entrelinhas aqui, com o foco, pensando em criatividade, você vai ver que aqui está tá falando muito de criatividade. Esse livro é muito legal, o Instinto da linguagem é, do Steven Pinker, é, resumindo ao máximo, ele disse que a linguagem é, não é uma coisa que necessariamente a gente aprende, a gente nasce, a linguagem é uma coisa que está no DNA, tá? que tem uma coisa chamada língua no DNA e que cada, cada grupo social desenvolve a sua, mas tem um, uma matriz ali que é única. Né? Aí vem meus dois, meus dois grandes, minhas duas grandes influências, Richard Dawkins, o gene egoísta, tá? Ele fala justamente da evolução das espécies, é, que o gene egoísta significa que é, nosso, como a, a natureza é muito competitiva, o, os genes competem entre si para é, vencer, para sobreviver, né, diante das circunstâncias do ambiente. E o gene egoísta é aquele que não tem muita empatia com o outro, ele quer vencer. Obviamente, o ser humano, é, em algum momento, ele tem empatia, porque aí você trabalha contra né, a, o, o nosso gene, é uma coisa racional. Esse livro foi escrito faz tempo. Ele tem outro livro bom, que é Deus, um delírio. Ele é, muito, ele é um ateísta, um ateu, é, que bate pesado mesmo no, no pessoal que acredita ele, ele, não, ele não fica na dele não né? e esse é o minha, talvez a minha maior influência né? a forma como eu enxergo a criatividade é uma ferramenta de adaptação e sendo uma ferramenta de adaptação é uma ferramenta de sobrevivência e sobrevivência significa 
a necessidade de se adaptar justamente ao ambiente, porque o nosso gen quer evoluir, ele quer permanecer, e para permanecer ele precisa evoluir, senão ele diminui as possibilidades dele de adaptação. E a criatividade é a ferramenta que se usa para justamente é, lidar com as coisas que vão acontecendo e que a gente precisa se adaptar a elas. Né? Então, obviamente, precisa estudar muitas outras coisas. No, eu, que eu coloquei só os, os livros mais importantes que eu, que eu, que eu utilizo nos no meus estudos, mas eu também estudo é, o comportamento através do, obviamente, da minha experiência pessoal, dando aula, dando, é, fazendo mentoria, é, observando o mundo, fazendo reflexões, reflexões lógicas e juntando todos esses, todos esses papéis aqui, tudo que está escrito dentro deles e tentando achar conexões é, interessantes, novas e que tragam alguma, alguma visão diferente, alguma visão nova para o assunto, que é o assunto da minha vida que eu amo e que eu vivo por ele e para ele. É isso.